আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা এটিএন বাংলা ইউকের এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত আমি সিরাজুল বাসির চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা চলে আসলাম এক সপ্তাহ পর নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের আজকের টপিক সাপোর্ট ফর চিলড্রেন উইথ স্পেশাল এডুকেশনাল নিডস আমি এবার রিপিট করতেছি সাপোর্ট ফর চিলড্রেন উইথ স্পেশাল এডুকেশনাল নিডস আমরা জানি আমাদের বাচ্চারা সন্তানরা ছেলেরা মেয়েরা প্রাইমারি সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ালেখা করতেছে কিন্তু বাচ্চাদের এবিলিটি সবার কিন্তু সমান হয় না বিভিন্ন সময় বাচ্চারা স্টুডেন্টরা বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে সাফার করে আমরা অনেকে বলে থাকি এই বাচ্চার একটা স্পেশাল নিড আছে অথবা একটা বাচ্চার লার্নিং ডিসেবিলিটিস বা লার্নিং ইস্যুজ রিলেটেড কিছু প্রবলেম আছে এই যে বিষয় নিয়ে কথা আজকে আমরা কথা বলবো বিশেষ করে একটা ক্লাসরুমে এই দেশে এ পার্সেন্টেজ অফ চিলড্রেন ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট আউট অফ থার্টি চিলড্রেন ইন এ ক্লাস ফোর ফাইভ চিলড্রেন আউট অফ থার্টি দে সাফার ফ্রম সাম কাইন্ড অফ ভেরি স্পেশাল নিডস ইন এ ক্লাস তো আমরা কথা বলতেছি এদের আজকে যে সাপোর্ট এবং নিডসটা কি এই বিষয় নিয়ে এবং পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করব কোনো ধরনের গুড টিপস কোনো ধরনের অ্যাডভাইস আমাদের স্পেশালি যারা এসেছেন আজকে কথা বলার জন্য তারা দিবেন আপনাদের কোনো সন্তানদের বাচ্চাদের কোনো ধরনের কোনো যদি নিড লার্নিংয়ে বলেন এবং চলার পথে জীবনে কোনো ধরনের স্পেশাল কোনো নিড সেটা হতে পারে ইমোশনাল সেটা হতে পারে ফিজিক্যাল সেটা হতে পারে লার্নিং সেটা হতে পারে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কথা বলা এই ব্যাপারেই আমাদের কথা ফোন করবেন এবং কোনো ধরনের মন্তব্য কোনো ধরনের প্রশ্ন আপনারা শেয়ার করবেন আসুন তাহলে পরিচিত হয়ে আমার দুজন সম্মানিত অতিথিদের সাথে আমার ডানে বসে আছেন একজন পরিচিত মুখ উনি প্রোগ্রামে এসেছেন আবারও কয়েকবার জাকির হুসেন ফাহাবেজ স্পেশালিস্ট অন এন ডি ডি অ্যান্ড এ এস ডি ট্রেনিং অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যানেজার আপাসান আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম বাসিদ ভাই কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন তো আমি খুব ভালো আর আপনার ধন্যবাদ বিশেষ করে খামর বাদে আপনি আমরা লোকে জয়েন করছেন যে আমি অনেক খুশি কারণ আয়া আপনার কমিউনিটির লোকে যে আমরা মত বিনিময় করতাম পারি আর বা আমরার সাহায্যের কারণে থোড়া কমিউনিটির হেল্প করতে লাগে আমি খুশি আর এটিএনদের ধন্যবাদ জানাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়েলকাম টু এডুকেশন আওয়ার আমার বামে একজন টিচার উনি স্পেশাল নিড স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কাজ করেন এবং টিচিং এক্সপিরিয়েন্স ওনার অনেক আছে শাহিন খান আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছে ইনশাল্লাহ আপনাদের আমাকে নিয়ে আসছেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এটিএন বাংলার ওদেরকে সবারকে ধন্যবাদ আর আমাদের মাধ্যমে ওরা যদি কমিউনিটির মানুষ কিছু বেনিফিটেড হয় এটা সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যের জিনিস এবং আমি কন্টিনিউস বলবো ইনশাল্লাহ আশা করি আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে ওরা বেনিফিটেড হবে পিতা মাতারা যারা আসলে স্পেশাল এডুকেশন নিট সম্বন্ধে কিছুটা হয়তো কিছু কম কম জানেন হয়তো আমাদের আলোচনার মাধ্যমে একটু ভালো বুঝতে পারেন যে স্পেশাল এডুকেশন নিডসটা কি অ্যান্ড কোন কোন ধরনের সাহায্য স্কুলে করা হয় যেহেতু আমি স্কুলে কাজ করি আমি তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে আমি জাকির হুসেন ফারভেজ ভাই আপনি আপনার কাছে আসি আপনার তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স আপনি অ্যাডাল্টদেরকে নিয়ে কাজ করতেছেন ইয়াং পিপলদেরকে নিয়ে কাজ করতেছেন ফ্যামিলিকে নিয়ে ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে কাজ করতেছেন চিলড্রেনকে নিয়ে হ্যাঁ চিলড্রেন এজ ওয়েল সরি চিলড্রেন এজ ওয়েল তো আমরা আজকে বিশেষ করে আমি জানি স্পেশাল নিডের যে এরিয়াগুলো এটা অনেক বিশাল অনেক বিষয় সেখানে আসে সরি চলে আসে তো আমরা নিয়ে এসেছি কথা বলার জন্য আপনার দুজন কাছেই আজকে আমরা ইমোশনাল অ্যান্ড বিহেভিয়ার ডিফিকাল্টিস নিয়ে কিছুটা কথা বলবো এবং ফিজিক্যাল অ্যান্ড সেন্সরি ডিসেবিলিটিস নিয়ে কথা বলবো এবং ফাইনালি আমরা চেষ্টা করব আরেকটা বিষয় আমাদের এখানে আছে সরি আমাদের কমিউনিকেশন ডিফিকাল্টি যেটা অনেক সময় বাচ্চারা কমিউনিকেশন করতে অসুবিধা হয় অথবা অনেক সময় বাচ্চারা মিউট মুখ থাকে বিভিন্ন সময় কমিউনিকেশন করে না পজিটিভ ওয়েতে এই বিষয় নিয়ে কথা আমরা যদি একটা বিষয় প্রথমে আসি স্পেশাল এডুকেশনাল নিড আমরা যখন বলি এটা কি আসলে ধন্যবাদ খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ অনেক সময় আসলে কি হয় আমরা অনেক সময় দেখি অনেক অ্যাডভার্টাইজ দেখি বলে টিনের গায়ে যা লেখা আছে তাই আছে ভিতরে কিন্তু অনেক সময় আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা সেইরকম না স্পেশাল নিড এডুকেশন বলতে অনেকে মনে করেন যে একটা ডিসেবল বাচ্চা হইলেই মনে হয় শুধু ডিসেবিলিটি ইস্যুটা ইস্যু আসে এখানে বাট এখানে আসলে এটা অনেক ওয়াইডার প্রসপেক্ট এটা অনেক কিছু কাবার কাবার করে একটা এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে জেনারেল সিস্টেম থেকে অতিরিক্ত যদি কিছু করা লাগে কারোর জন্য কাউকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত যে কোনো কিছু করাটাকেই স্পেশাল নিডসের আন্ডারে আসে আচ্ছা একটা এক্সাম্পল আপনাকে দেই 
যদি কারো দেখা যাচ্ছে যে সে রিডিং এর জন্য স্লো রিডার অথবা তার ধরেন হয়তো দেখা যাচ্ছে পড়ার জন্য সে স্লো অথবা একটা ডিসএবিলিটি যেমন আমরা জানি ডিসলেক্সিয়া তাহলে রুলস আছে তাকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায় ক্লাসে যেমন एग्जामের সময় তাকে এডিশনাল টাইম দেওয়া যায় এই যে এডিশনাল টাইমটা দেওয়া হবে সেটা স্পেশাল নিডস এর আন্ডারে আসে কারণ এই মানুষটার নিডটা অন্য ছাত্র থেকে डिफरेंट একটা ক্লাসে 30টা ছাত্র থাকলে আপনি যে সমীকরণটা দেখলেন আসলে 4 5 चिल्ड्रन এই দেশে এখনো আছে স্পেশাল নিডে चिल्ड्रन আমাদের ইউকে অনেক উন্নত দেশ তারপরেও আমরা 4 5 প্রতিটা ক্লাসে আছি বাট আমাদের টিচাররা অনেক এভার আমি অনেক টিচারদের সাথে যেমন ফিনিক্স বলেন বা স্টিভেন হকিংস বলেন ওদের সাথে স্পেশাল নিডস স্কুলের সাথে কাজ করতেছি রেগুলার বেসিসে তো টিচাররা অনেক এভার মেইন স্ট্রিম স্কুলের টিচাররা অনেক এভার শাহিন ভাই যেমন আসছেন ওনারা অনেক এভার অনেক কিছু জানেন এত কিছু জানার পরও আমরা কিন্তু আসলে পুরোপুরি সাপোর্টটা দিতে পারতেছি না আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার রিসার্চ থেকে যেটা আমি কারণ আমি তো লোকাল কমিটির সাথে দীর্ঘ 12 বছর ধরে এটা নিয়ে কাজ করতেছি এই ইস্যুগুলো নিয়ে আপাসান যে অর্গানাইজেশন আমি কাজ করি আপাসান ওয়ান অফ দা পাইনিয়ার ইন এডুকেশন আমরা বলবো স্পেশাল নিড এডুকেশনের জন্য কারণ আপাসানদের প্রথম প্রজেক্টটাই কিন্তু সেন প্রজেক্ট 1984 এ যখন আপাসান প্রথম স্টার্ট হয় আপাসান স্টার্ট হয় কিন্তু সেন স্পেশাল এডুকেশনাল নিডস প্রজেক্ট নিয়ে ভেরি গুড এটার মেইন রিজনটা ছিল তখন 1984 এ অনেক প্যারেন্টসরা স্কুলে যাইতেন এবং উনাদের ইস্যুটা টিচারদেরকে কনভে করতে পারতেন না কি বলবেন কি বলবেন বা বিকজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ নাম্বার 1 ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়ে ছিল আপনি ইমাজিন করুন 1984 এ সব টিচাররা ছিলেন ওয়াইড ব্যাকগ্রাউন্ডের টিচার ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট ফর আমাদের যে প্যারেন্টসরা ছিলেন যারা আসছিলেন তো তখন একজন সোশ্যাল ওয়ার্কারের ইয়েতে অ্যাডভাইজে আপাসান কয়েকজন প্যারেন্টস মিলে কিন্তু প্যারেন্টস অ্যাসোসিয়েশনটা শুরু করেন এবং এটা প্রথম প্রজেক্টটাই ছিল স্পেশাল এডুকেশনাল নিডস ইন টাওয়ার হামলেজ আমরা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে কোয়ার্ডিনেটার দিয়ে একটা লিআইজে করা হইতো এবং ব্রিজ করতো যে প্যারেন্টস এবং স্কুলের মাধ্যমে যে গ্যাপটা আছে তাইলে আপাসানতে কাজ করার সুবাদে আমার সেন ওয়ান অফ দ্য কি পয়েন্ট দ্যাট উই হ্যাভ ওয়ার্ক আমরা কাজ করতেছি এতদিন ধরে স্পেশাল এডুকেশনাল নিডসটা নিয়ে কারণ এটা আমাদের এখনও একটা ওয়ান অফ দ্য ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট যেটা আমরা সাপোর্ট করে যাচ্ছি কমিউনিটিকে তো স্পেশাল এডুকেশনাল নিডসের আন্ডারে কিন্তু অনেক ডিসেবিলিটিগুলো চলে আসতেছে যে কোনো ডিসেবিলিটি এডুকেশনে এফেক্ট করলে লার্নিং ডিসেবিলিটি হতে পারে ওটিজম হতে পারে ডিসলেক্সিয়া হতে পারে ডিসক্যালকুলিয়া হতে পারে সেরেবল পলসি হতে পারে একজন মানুষের আপনার স্ট্রোক হয়েছে অ্যাডাল্টের কথা বলতেছি এই স্ট্রোকের কারণে কিন্তু তার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে তার নিউরোলজিক্যাল এফেক্টের কারণে তার লার্নিং অ্যাবিলিটি কমে যেতে পারে আচ্ছা তার ধরেন আলজাইমার যে ডেমেন্সিয়া অ্যান্ড আলজাইমার সেটার কারণে তার এফেক্ট হতে পারে সো এটা এডুকেশন আর আমরা শুধু যে স্কুলের এডুকেশনের কথা বলতেছি না কিন্তু যখন আমরা এডুকেশনে যাব অবভিয়াসলি আমরা ফোকাস করতেছি স্কুল নিয়ে বাট ওয়াইডার রেঞ্জে যদি যাই চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডাল্ট অ্যাড করি ইন্ডিয়ান লাইফ সিচুয়েশনে তাহলে দেখা যাবে স্পেশাল এডুকেশন নিডসটা একচা বিরাট চাপটার বিগ আমব্রেলা বিগ আমব্রেলা এটার আন্ডারে এবং আমাদের যে জিনিসটা দরকার যে আমরা অবশ্যই স্পেসিফিকভাবে দেখতে হবে প্রতিটা চিলড্রেনের আসলে কী নিডস আছে যদি স্কুলে যাই একটা স্কুলে তিরিশটা চিলড্রেন আছে একটা ক্লাসরুমে দেখা যায় আমি যদি স্পেশাল যদি চারটা চিলড্রেন থাকে চারজনের নিড ডিফারেন্ট হতে পারে এখন এই চারজনের নিড বাইর করে কিভাবে টিচাররা অ্যাকোমোডেট করেন বা কিভাবে ডে করেন আমি শিওর আসি শাইন ভাই আমার চেয়ে আরও ভালো বলবেন ওদের ক্লাসরুমের এক্স এক্সপিরিয়েন্স থেকে বাট আমরা যেটা করি কারণ আমরা তো ফিনিক্সের সাথে মিলে আমরা স্যাটেলাইট স্কুলও রান করতেছি এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা গিয়ে দেখতেছি যে মেইন স্ট্রিম স্কুলে আমাদের স্যাটেলাইট সেন্টারগুলো কীভাবে অ্যাকোমোডেট হচ্ছে তো এটা একটা বিরাট কিন্তু আমি বলবো আমাদের জন্য একটা পজিটিভ আমরা কমিটিতে চিন্তা করা হচ্ছে এবং এটার জন্য কাজ করা হচ্ছে আরেকটা বিষয় আপনি বলেছেন ফিনিক্স স্কুল এবং আরো কতগুলো স্পেশাল স্কুল স্টিভেন হকিং এই যে এটা তো ভেরি স্পেশাল স্কুল তার পাশাপাশি অনেক স্কুলগুলো টাওয়ার হাউস নর্মাল স্কুলগুলোতে ইনক্লুশনের আন্ডারে অনেক স্কুলগুলোতে এই সাপোর্টটা দেওয়া হচ্ছে স্পেশাল টিচাররা গিয়ে সেখানে সাপোর্ট দিচ্ছেন স্কুলের বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসে একটা অন্যরকম একটা প্রজেক্ট খোলা হয়েছে এবং সেখানে রিডিং সাপোর্ট বলেন লার্নিং সাপোর্ট বলেন বা কোনো ধরনের এই যে আপনি বলতেছেন any kind of needs so, example after school math club mm-hmm. example it's a special needs support mm-hmm. onek children der dekha jacche maths ta je 45 minute er ekta class hoy mm-hmm. she class e tar shombhob na digest kora mm-hmm. tar karone tar school er pore additional class mm-hmm. dewa hocche take additional support dewar karone she improve korte se that's very good amra aro kotha bolbo ami ekhon shahin khan ami apnar kache ashi আমরা শুনলাম এটা পারভেজ বাড়ির কাছ থেke je shurute je bishoy ta special needs er je byapar ta
কোন কোন ধরনের বাচ্চারা বিশেষ করে আপনারা দেখেন বা ফেস করেন বা আপনারা টিচ করেন আসলে ভাই খুব ক্লারিফিকেশন করছেন কথাগুলো স্পেশাল এডুকেশন কি বলে আমরা অনেক সময় বলছি একটা বাচ্চা ফিজিক্যাল নিড হইলে স্পেশাল এডুকেশন নিড ইন রিয়েলিটি ফিজিক্যাল নিড নয় স্পেশাল এডুকেশন নিড বিরাট একটা চ্যাপ্টার যে আপনারা ভাই আবারও বলছিলেন আপনি বলছিলেন কিছু সময় আগে যে এই জিনিসটা প্রত্যেক ক্লাসে থার্টি স্টুডেন্ট হইলে পাঁচটা স্টুডেন্টের বিভিন্ন ডিফারেন্স পাঁচটা স্টুডেন্টের মধ্যে পাঁচটা কিন্তু ডিসেবিলিটি নাই মেন্টাল ডিসেবিলিটি থাকতে পারে লার্নিং ডিসেবিলিটি থাকতে পারে স্পিকিং অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকাল্টি থাকতে পারে ডিফ এমন একটা ফিল্ড আছে মানে আপ প্রাইমারি জিসিএসি থেকে এ লেভেল ডিগ্রি পর্যন্ত টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এক্সট্রা সময় দেওয়া হয় এই ওই সব বাচ্চাদের যার জন্য হয় কি স্পেশাল এডুকেশন নিডস বলতে আমাদের কমিউনিটি অ্যাওয়ার করতে হবে যে অনেক সময় আমরা বুঝি নাই যে আমার বাচ্চার একটা নিড আছে এই নিড কিন্তু পুষ করি না পুষ না করলে হয়তো বাচ্চা তো টোয়েন্টি পারসেন্ট এক্সট্রা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এক্সট্রা সময় পাইলে ভালো একটা গ্রেড নিয়ে আসতে পারত কিন্তু পিতা মাতা না বোঝার কারণে আর স্কুল ডে ইনফর্ম না করার কারণে স্কুলে মানে আমার স্কুলে আসে প্রায় ষোলোশো স্টুডেন্ট প্রাইমারি স্কুল থেকে ওরা সেট করে কিন্তু স্পেশাল এডুকেশন ওরা কিন্তু ক্লারিফিকেশন করে প্রাইমারি স্কুলে যে এস এস করার পরে এটা ফলো আপ করে আমাদের কাছে যে ফোল্ডারটা আসলো এই ফোল্ডার ফলো করে করে আমরা জে সিএসি বা আমাদের স্কুল এখন এই লেভেল পর্যন্ত আমরা চলে যাই এরপরেও কিছু বাচ্চা আছে যেমন তাদের হয়তো বিগিনিংয়ে কোনো প্রবলেম ছিল না বাট দেখা যাইতেছে আস্তে আস্তে একটা মনে করেন একটা বাচ্চা হয়তো ডিসেবিলিটি আছে বা অ্যাসেসমেন্ট তেমন একটা হয়েছে না মালা হয়ে থাকে তো এমন এক ফিল্ড আর কি এটা মনে করি বিরাট একটা ফিল্ড এটা কম সময় বলার জিনিস নাই বাট স্পেশাল এডুকেশন নিডস সম্বন্ধে প্যারেন্টস কোন অ্যাওয়ার হওয়া খুবই দরকার আমি মনে করি আর এটার যে ফিল্ড আছে আমাদের একটা ধারণা যে একটা বাচ্চা ডিসেবল এটা স্পেশাল এডুকেশন আসলে রিয়েলিটি নাই অনেক ধরনের ডিফিকাল্টি মানুষের মধ্যে আছে যেটা আমরা আমরা দেখতেছি না এটা কিন্তু আসলে একটা বাচ্চা যেমন পাঁচটা বাচ্চা বসছে একটা বাচ্চা দেখেন আপনি স্লো কাজ করছে তার ব্রেইনের ক্যাপাসিটি কম তখন আপনাকে ফোকাস করতে এই বাচ্চা কিন্তু আপনি বাংলাদেশে অনেক সময় আমরা দেখছি আমাদের সাথেই স্টুডেন্ট ছিল যেমন আমি একটা জিনিস বুঝছি ও বুঝে নাই তো টিচার একটু ফোর্স করছে না আসলে ফোর্স নাই তার ক্যাপাসিটিটাই কম আল্লাহ তাকে ক্যাপাসিটি দিচ্ছেন কম ওকে স্পেশাল ধরনের একটা মাধ্যমে তুলতে হবে মানে প্রত্যেক ক্লাসে টিচার যারা আছে ওরা কি করে জানেন ওরা কি করে যেমন মানে নর্মাল বাচ্চাদের যে একটা ম্যাটেরিয়াল তৈরি করলো স্পেশাল এডুকেশন নির জন্য এই ম্যাটেরিয়ালটা ইজি করে তৈরি করে যাতে বাচ্চা ক্যাচ করতে পারে ও যদি ক্যাচ করতে পারে না সম্পূর্ণ অত বলে বাবা কি হইতেছে আমি তো বুঝতেই পারি অথবা কোনো কোনো বাচ্চারা ক্যারাস্থেটিক লার্নার যারা তারা অনেক সময় যে ভিজুয়াল সাপোর্ট দিলে তারা হয়তো একটু ভালো এবং অথবা টাচ ফিলিং করলে একটু ভালো বোঝে ড্রয়িং এর মাধ্যমে বেশি এডুকেশন এই বিষয়টা দরকার তাই না জি ডেফিনেট এটা দরকার আর একটা জিনিস শুধু সাইন বাইয়ের সাথে আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আসলে তো এই যে একটা কথা বললেন যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমরা বুঝতেছি না এবং প্যারেন্টরা কিন্তু আমি যেটা আমি অনেক প্যারেন্টের আমি হোম ভিজিট করি আপার পক্ষ থেকে গিয়ে ঘরে আমরা মা বাবা বাবার সাথে কথা বলে অনেক সময় আসলে ওনারা জানেনই না ওনাদের এন্টারটেনমেন্ট কি আছে আমাদের কমিউনিটি অনেকের এই অনেক নলেজটা নাই যে ওনারা কতটুকু পর্যন্ত পুশ করতে পারবে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করবেন না যে আমার বাচ্চার এই প্রবলেম কোনো হেল্প পাওয়া যায় কিনা স্কুল তো অনেক সময় দিবে না সেই হেল্প তাহলে নিজে প্রোয়াক্টিভ নিজে প্রোয়াক্টিভ হতে হবে আমি যদি আমার একটা বাচ্চা যদি একটু প্রবলেম দেখি সে সে কথাবার্তা কম বলতেছে নার্সারিতে যাচ্ছে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিতেছি আমি নাম বলবো না সেখানে একজন প্যারেন্ট আমাকে গত সপ্তাহে বললেন যে আমার মেয়ে এই দেখেন সে তো খুব সুন্দর খেলতেছে ভালো কিন্তু সে তার বয়সই যে সে এখন রিসেপশন ইয়ারে পড়তেছে ইয়ার ওয়ানে চলে যাবে এখন ইয়ার ওয়ানে চলে যাবে এই বাচ্চাটা সে কথা বলে না খুবই কম এখন সে হয়তো বাসায় একটু একটু কথা বলে ওইখানে কথা বলে না এখন একটু কনসার্ন আমরা আমরা কি করতে পারি তো আমি বললাম আপনারা স্কুলের সাথে কথা হয়েছে যে কথা হয়েছে স্কুল বলছে তার সাপোর্ট দরকার এবং সে চিন্তা করতেছে তারা চিন্তা করছে একটা প্যানেল নিয়ে হয়তো বসবে ওর স্পিচ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেসমেন্ট করবে ও ওর অন্য ধরনের কোনো ডিফিকাল্টিস বা হিয়ারিংয়ে কিছু আছে কি না বা কথা কি অনেক সময় দেখা যায় অনেক বাচ্চারা প্রথম থেকে কম কথা বলে ইয়ার থ্রি ফোরে যাওয়ার পর আস্তে 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 কথা বলতে থাকে তখন তার ওই যে জড়তা যেটা সেটা কেটে যায় অথবা এই যে এটাকে বলে 
অনেক সময় অনেক এক্সপার্টরা আপনারা বলে থাকেন যে বাচ্চারা সিলেক্টেড কিছু প্লেসে কথা বলে আর তাদের যেটা ভালো লাগে না সেটা কমফোর্টেবিলিটির ইস্যু থাকে এই আর লার্নিং ডিসএবিলিটির মধ্যে একটা পার্ট আছে ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড স্পিচ ডিসঅর্ডার যদি ওদের ওই পার্টটাতে কোনো এফেক্টিভিটি থাকে তাহলে তো সে স্লো রিয়ে করতেছে তারপরে আরেকটা ডিসএবিলিটি গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি সেই ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বাচ্চারা অনেক দেরিতে গিয়ে সব কাজগুলো করতেছে তার সম্পূর্ণ যে বাচ্চার যে ডেভেলপমেন্ট চার্টটা পুরো চার্টটা পিছিয়ে যায় বিকজ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ডিলে থাকার কারণে আচ্ছা আমি একটা জিনিস আর অ্যাড করি বাসিত ভাই বলছেন যে একটা एग्जांपल দিয়েছেন আমি একটা রিসেন্টলি एग्जांपल দেই যেমন আমি নাম বলবো না তো আমি দেখলাম একটা দুইটা বাচ্চা একই সাথে বাংলাদেশ থেকে আসে তো বাংলাদেশ থেকে আসলে ওরা ইমেগ একটা ডিপার্টমেন্ট আছে যারা এথনিক মাইনরিটি রিসেন্টলি নিউ কামার ইতালি থেকে আসুক অথবা বাংলাদেশ থেকে আসুক ওদেরকে ফোকাস করে একটা ইমেগ ডিপার্টমেন্ট থাকে স্পেশাল টিচার তো আমি একটা স্টুডেন্ট দেখলাম আসলে ও কিন্তু সবাই ভাবতেছে ওর কিন্তু হয়েছে ইমে একজন রোজ নতুন আসছে যার ফলে পিক আপ করতে পারে আর আমি কন্টিনিউস পুশ করছি না এই বাচ্চাটার একটা প্রবলেম আছে তোমরা অবজারভেশন করো আর দেখো বা এই রিসেন্টলি প্রায় তিন চার বছর গেছে অবজারভেশন করতে করতে একটা একটা ম্যাসিভ জিনিস কাউন্সিল ইনভলভ হতে পারে স্কুল ইনভলভ হয়ে স্পেশাল মানে কয়েকটা কয়েকটা গ্রুপ এক একত্রে হয়ে একটা ডিসিশন কারণ এই বাচ্চার পিছনে কিছু পয়সা এলোকেটেড করতে হয় কাউন্সিলে এর জন্য কাউন্সিলে বিভিন্ন পার্ট থেকে মানুষ জড়িত হয়ে একটা ডিসিশন মেক করে যে এই বাচ্চা সাপোর্ট লাগবে কিন্তু আমি পাঁচ চার চার বছর পরে তারা বুঝছে এই বাচ্চার ডেফিনেট এই বাচ্চার প্রবলেমটা এইটা নাই যে শুধু বাংলাদেশ থেকে আসছে বাচ্চার জীবনের মধ্যে আর এই আরেকটা জিনিস উনি সাহিন ভাই বলতেছিলেন যে কথাটা এটা আমি একটু চাচ্ছি কাবার দেওয়ার জন্য যে অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারটা অ্যাসেসমেন্ট তো হচ্ছে একটা সার্টেন টাইমে অ্যাসেসমেন্টটা করা হচ্ছে আর্লি ইয়ার ইন্টারভেনশন হচ্ছে একটা ইয়াং বাচ্চাকে ধরে হয়তো তার নার্সারি অথবা প্রাইমারি এডুকেশনে করা হচ্ছে অনেক সময় অনেক বাচ্চা ওই এইজে কিন্তু অ্যাসেসমেন্টে ধরা পড়ে না বাচ্চা যেহেতু বড় হচ্ছে ছয় সাত আট নয় দশ হচ্ছে তখন তার কিন্তু ওই সাইন অ্যান্ড সিনটমসটা দেখা যাচ্ছে কেন গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টাল ডিলে ওকে সো এখন মা বাবা তখন কিন্তু আগে যখন ইয়ে করে স্কুল এসে সেকেন্ডারি স্কুলে চলে গেছে তার তো ওইভাবে কোনো রকম মাইল্ড অ্যান্ড মডারেট ছিল ডিসেবিলিটি তাইলে এই ক্ষেত্রে যখন দেখতেছে সে রেজাল্ট করতেছে না তার পর্যাপ্ত পরিমাণে তার অন্য ক্লাসমেটের কম্প্যারিজনে সে ভালো কোনো কিছু করতেছে না তখন কিন্তু মা বাবার উচিত এটা পুশ করা এবং রি অ্যাসেসমেন্টের জন্য সোশ্যাল সার্ভিসে ট্রাই করা আমি একটা জিনিস অ্যাড করি রি অ্যাসেসমেন্টের কথা যেভাবে ভাই বললেন আচ্ছা রি অ্যাসেসমেন্ট হয় যে প্রথমে যে কোনো বাচ্চার প্রাইমারি স্কুলে যদি ওকে অ্যাসেস করা হয় না সেকেন্ডারি স্কুল একটু ডিফিকাল্ট বাট পিতা মাথায় যদি একটু পোস্ট করেন এই বাচ্চা অন্য বাচ্চারা সেম প্রবলেম বাট সাহায্য পাইতেছে এই বাচ্চাটা হয়তো সাহায্য পাইতেছে না ওকে কেউ ফোকাস করে নাই আর কেউ বুঝতে পারতেছে না এই বাচ্চাটা নিড যার ফলে অন্য যে আরও টোয়েন্টি ফাইভ স্টুডেন্টের মধ্যে ও চলে গেছে আসলে ওর নিডটা কিন্তু এই যে পাঁচজন স্টুডেন্ট এর মতো কিন্তু নিডটা পাইতেছে না সাফা করতেছে দর্শক পরিচয় দেখে মন্তব্য কোনো প্রশ্ন ফানি <laughs> ইভিনিং <laughs> 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 
আপনার আপনার একটা কথা জিকাই আপনি হইলে এখন জিসিএসসি দের বাচ্চা কিন্তু দরকে প্রাইমারি স্কুলে যেবলা আসিল বাচ্চা আপনার সুকুদ দরা ফর্সে নেই যে স্কুলও হে ঠিকমতো করেন না বা গোরো ঠিকমতো হইরা করেন স্কুলও কিতা তখন আপনি কিতা নোটিস করতা নেই তখন দেখতা নেই জিনিস গুলো জয় এটা ওকে আসিল প্রাইমারি আচ্ছা আবার সেকেন্ডারি গিয়া কইরা আপনি তো কোন ধরনের ফড়া লেখা থে প্রবলেম ওর না কি তো তার না কোন বেহাল ফড়া লেখা প্রবলেম ওর প্রবলেম ওর আচ্ছা আপনি ফোন একটু রাখুক আপনি কিছু জিজ্ঞাসা দিতেন ভাই জি একটা জিনিস খালি আপনি যদি দিতাম যে আপনি কোন সময় কোন সোশ্যাল সার্ভিস বা কোন কিছুর হেল্প নিছেন নি আপনি স্কুল বাদ দিয়ে অন্য কোন কেউ লগে আপনি যোগাযোগ করছেন নি তার সাপোর্ট হল না আচ্ছা আমি একটা কোশ্চেন তান্তে কই কই লাগা কই আচ্ছা আপনি আপনার বাচ্চা তো সেকেন্ডারি স্কুল তো আমি তো সেকেন্ডারি স্কুল তো কাজ করি আপনি সেকেন্ডারি স্কুলে একটা পোস্ট হইলো সেন্ট কো হয় তো মোর হেড টিচার হ্যাঁ যে সেন্ট কো স্পেশাল এডুকেশন স্পেশাল এডুকেশন নিডস ফর হেড জি আর জি এটা আসলে হেড টিচার কিন্তু সেকেন্ডারি স্কুলের অত সময় নাই যে এক বাচ্চারে ফোকাস করা হেড টিচার ভেরি বিজি পারসন মোর দ্যান হান্ড আমি একটা কাজ করি মই আপনারা যেটা কইছেন আমরা শুনছি ফোন রাখি দেখো আমরা একটা বিরতি দেই বিরতি দেখি আইয়া জি না আমার আরো একটা কথা তাইলে কই লোক আচ্ছা কুইকলি একটু আপনি এক কাজ করুক আমরা ব্রেকও দাই তুই বলা নেই আপনি লাইনও থাকবানে কোনো অসুবিধা নাই আর অথবা ব্রেকর বাদে একটু আইয়া একটা ফোনটা করে দিবানে ঠিক আছে নি প্লিজ আমরা যদি মাইন্ড না করি ওকে তে ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া সালাম প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক সাপোর্ট ফর চিলড্রেন উইথ স্পেশাল এডুকেশনাল নিডস আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে আমাদের সাথেই থাকবেন বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক সাপোর্ট ফর চিলড্রেন উইথ স্পেশাল এডুকেশনাল নিডস আমি আবার রিপিট করতেছি সাপোর্ট ফর দ্য চিলড্রেন উইথ স্পেশাল এডুকেশনাল নিডস আমরা আগে বলেছি একটা ক্লাসে প্রাইমারি বলেন সেকেন্ডারিতে বলেন আউট অফ থার্টি চিলড্রেন পাঁচটা ছটা চারটা বাচ্চা বিভিন্ন ধরনের স্টুডেন্টরা বিভিন্ন এডুকেশনাল লার্নিং ডিফিকাল্টি সেটা এডুকেশন হতে পারে সেটা ফিজিক্যাল হতে পারে সেটা ইমোশনাল হতে পারে ডিফিকাল্টিতে সাফার করতেছে তো আমরা এদেরকে কীভাবে চিহ্নিত করতে পারি থ্রু অ্যাসেসমেন্ট থ্রু কনসালটেশনস থ্রু টেস্টিং অ্যান্ড এখানে আমাদের লিয়াজও করতে হয় প্যারেন্টস চিলড্রেন এজ ওয়েল এজ দ্য এক্সপার্টস এবং স্কুলের টিচার যারা আছেন এবং পাশাপাশি অনেক এক্সপার্ট এক্সপার্টিস আছে যাদের এক্সটার্নাল এজেন্সি থেকে লোকজন আসেন প্যানেল বসে ওনারা অ্যাসেস করেন যে বাচ্চার কী ধরনের নিড আছে এই বিষয়টা বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্যারেন্টসদের মধ্যে আমাদের আমরা সচেতন তারপরেও আমরা অনেক সময় জিজ্ঞেস করি না স্কুলে গিয়ে যে এই বাচ্চার কী নিডটা আছে অনেক সময় আমরা জানি অথবা একটু জানি অথবা জানি না এই বিষয়টা অনেক সময় আমাদেরকে বাচ্চাদের লার্নিংকে ডিলে করে এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের কথা আপনারা ফোন করবেন কোনো ধরনের প্রশ্ন কোনো ধরনের কোনো মন্তব্য এবং আপনাদের কোনো বাচ্চারা যদি স্পেশাল এডুকেশনাল নিড থাকে তাও শেয়ার করবেন আমাদের সাথে নাম বলার দরকার নাই আমার সাথে চার দুজন অতিথি আছেন আমার ডানে বসেছেন জাকির হুসেন ফারবেজ স্পেশালিস্ট অন এন ডি ডি এন্ড এ এস ডি ট্রেনিং অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যানেজার আপাসান ওয়েলকাম ব্যাক ধন্যবাদ জাকির ভাই এবং আমার বামে বসে আছেন একজন এক্সপিরিয়েন্স টিচার শাহিন খান ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা বিরতির আগে আমাদের একটা একজন আপা কথা বলতেছিলেন কলার হ্যাঁ কথা বলতেছিলেন বিশেষ করে ওনার যে ছেলে জিসিএসসিতে পড়তেছে এবং সে একটু তাই বলছে দেয়ান দরি থাকে জি পড়ালেখা আপনি কিছু খুঁই বানি ব্যাপারে আমি আফার গেছি একটা জিনিস খুঁই তাই তান এইটার ফয়লাও যেহেতু প্রাইমারি স্কুলে যেহেতু হয়েছিল বা ফয়লা দিকে হয়েছিল তান জিপির লগে ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট করতে আসলে একটা লইয়া জিপির লগে জিপির লগে আচ্ছা ডেফিনেটলি জিপির লগে করতা কারণ আর একটা ইস্যু আছে আর কি আমরা যে কই অ্যাপেলএপসি যে অ্যাপেলএপসির ফার্স্ট স্টেজ যে ফয়লা যে স্টেজটা একটা নাম হলো অ্যাবসেন্স আচ্ছা অ্যাবসেন্স হইল গিয়া আমি আপনাদের লগে নবুয়া গফ করি আনি আখতা আমি আর এক দেয়ানে যাই মুগি আর কত বল ফরে আপনি উঠে কইবা জাকির ভাই জাকির ভাই কি তো হইছে আপনি ও আপনি আমার কিছু জিজ্ঞেস করেননি মানে আখতা ও দনর জিনিস হয় আমাদের অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড হই যায় অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড হইন কিন্তু একটার অ্যাবসেন্স হয় ইন এপিলেপসি ফার্স্ট স্টেজও আচ্ছা এখন তার হয়তো কোনো এপিলেপসির সিভিয়ার কোনো কিছু নাই কোন দনর হইছে না কিন্তু তাই না লাগি অ্যাসেসমেন্ট না করানি পর্যন্ত জিপির কনসালটেশন না করা পর্যন্ত তাই নিটা বুঝতা নাই 
and a epilepsy karone kintu onek bachchen to education o aya effect kore ona ekta jinish ami et hori bail loge ojen bodro moila tain hoisla je head teacher er loge jogajog kore in reality head teacher khub busy very busy first school er majhe school er majhe the head teacher oto shomoy particular ek student re dito ar ek parents e data shomoy kom tanor jana tain lekhe rakho ka school er ekta department as scn department scn department or head ek jon ache sanko তাই হেড টিচার লোন অত বেজি নাই থানোর জব হইল ওটা এসেস করা থানোর জব হইল ওটা রেফার করা কাউন্সিলর বিভিন্ন মানুষ আইয়া বই একটা জিনিস সেট করব বাট ইগন তাই যাই তইবা কিন্তু হেড টিচার না দরিয়া তাই তু কানি দরকার সেনকো হে সেনকো হে তো সেনকো লগে স্পেশাল এডুকেশনাল নিড কোঅর্ডিনেটর কোঅর্ডিনেটর ইন হেড আচ্ছা এনর গেছে গেলে থানোর জব হইল ওটা ওটা খান হেড টিচার আর ইন রিয়েলিটি ভেরি বিজি অনেক সময় টাইম বার করা তো ডিফিকাল্ট আর দা এর দা থাইন তাই তইবা যে আমি কথা <laughs> 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 আমার আমার <laughs> আপনারা একটা তামাই আমার বামে যে বনো আসুন তাই সেকেন্ডারি স্কুলর তাই শাহিন খান তাই হয়েছো যে স্কুলর যে স্পেশাল নিড যে দেখাশোনা করুন স্পেশাল নিড কোঅর্ডিনেটর তাই জব হইল কোনো বাচ্চার ই ধরনের নিড থাকলে বা কোনো ধরনের ওই যে হইরা ফানি বিহেভিয়ার করলে তার লগে দেখা করিয়া তার লগে মিটিং সেট করা আপনি মিটিং সেট করছেন কোনো ধরনের মিটিং কো গেসলা নিলা আমি তারা রে কইছি তারা কইছে আমারে ফোন করি জানা যা মিটিং কর জোর দেই দিগা তারা কোন তো কই না আমি তো কতবার কইয়া আইজি খালি মানে তারা না করলে আমি 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 তাইলে জিকাই তারা দুজন দেও তারা কি তাই অ্যাডভাইস করবা আপনার স্কুলের নাম কোয়ার দরকার নাই আপনি তার লিখিত দিবা তাই সেন্ড করে গেছে ডাইরেক্ট লিখিত দিবা বাচ্চার এই যে সিচুয়েশন এবং আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাইয়ার টু রিভিউ মাই সন আমি স্কুল মে 1 মিনিট জি আমি ওটা কইতে বসাইরাম জি ওখানে আমার সোয়ার হইল গিয়া আমার বাচ্চা হইল গিয়া একবারে শেষ হই গেছে আই মিন জিসি সি এইচ এ জি ভাবি শুন আমার <laughs> 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 রিসেপশন যে সিস্টার লগে মাত যে সিস্টার তোমার নাম দেও তোমার নাম দেও তোমার লগে মাইতা গেছি নাম আইন্যা 
আর সেন্ড কোন নম্বরটা এক্সটেনশন নম্বর এক্সটেনশন নম্বর আবুলের সিস্টারও নামও আনিলে অনেক সময় ওই বুকিটা অনেক সময় আমরা বলে যাই রিসেপশনও তারা বিজি থাকুন তো আমার নামটা যখন রিসেপশন তা কিনে ওইব তখন একটু সিরিয়াস নিবা যে আমার নাম যেহেতু তাই নিচে হইতে তো আমি জিনিসটা পাস করা লাগবো আর এক্সটেনশন একটা জিনিস আছে প্রত্যেক সেনকো বা ইম্পর্টেন্ট পজিশনও ডাইরেক্ট মাতা যায় ওই জন্য আপনি ঘুরাইয়েও করলে স্কুলে ঘুরাইলা বলে আমি সেনকোর লগে মারতাম বা এসিয়ান ডিপার্টমেন্টের হেডর লোকে মারতাম ইনো তাই যদি ফ্রি তখন ডাইরেক্ট পাস করে দিব হয়তো অনেক সময় তাদের বিজি ফাইতে পারেন চান্স আছে ফাইল এখন ধরো স্কুলে যদি তাই যেটা খুঁড়া শুনেন না প্যারেন্টস সেন্টার বা টাওয়ার হ্যাম্বার্সের কোনো কোনো প্রসিজিওর আছে যখন স্কুলে তাই খুঁইবা বারবার না তখন তাই অ্যাডভাইস নিতে অ্যাডভাইস সেন্টার থাকিয়া আপনার প্যারেন্টস অ্যাডভাইস সেন্টার আছে জি টাওয়ার হ্যাম্বার প্যারেন্টস অ্যাডভাইস সেন্টার আছে তাই তার প্যারেন্টস অ্যাডভাইস সেন্টার থেকে নিতে অথবা তাই যদি আপাসন্ত লোক যোগাযোগ করেন আমরা যে অ্যাডভাইস অ্যান্ড এডভোকেসি প্রজেক্ট আছে আমরা নাম্বার লো ও টু ও সেভেন ডাবল জিরো ওয়ান ডাবল টু ডাবল সিক্স ও নাম্বার ফোন করে তাই অ্যাডভাইজার যে সে একজনের লোকের মাত্রা তারা তাহলে সাজেস্ট করে দেবো কিতা করলে তার লাগে ভালো হইব ধন্যবাদ আপা আমার মনে হয় আমরা আপনার ব্যাপারে এই ব্যাপারে কথা বলি আয়োজন কোলা লাইনে আসেন আসসালাম আলাইকুম পরিচয় দেব কোনো বন্তব্য কোনো প্রশ্ন প্লিজ আসসালাম চিন্তা <laughs> আমি বহুত জিও করলাম পেরেন্টারও গেলাম আমার লোকের শশীল ওয়াকার আছি তারা শশীল ওয়াকারে হয় তারা স্কুলে আমার কোনো হেল্প করতো চাই না একদিন আমরা মিটিং ডাকিলাম তার ইমোশন সাপোর্ট লাগে আর আমরা গুরু সামান্য একটু জিও আসি আমার আমি আর আমার হাজবেন্ড এখন তারা হারি কইতে কইতে বাইলেন্সে গিয়ে এফেক্ট করছে ওকে আর আমারে বাদে জিও কইলা ও সে জিও বাদে একটা অ্যাসেসমেন্ট হইলো আমার অ্যাসেসমেন্ট আমি দিলাম তারা ইগো অ্যাসেসমেন্ট হলো আমার বাচ্চার কিন্তু স্কুল তা কি তারা দেন না বাদে আমারে নিয়া ফের জিও ও সেনক জিও কইলা ও আমি কোন সময় বিয়ান ধরি বই রয় তারা স্কুল টিচারে হয় কিন্তু আমি সেঙ্কর গেছে আই আমি কোন জিও পাই না তারা আমার ওটা তা কি হতা কে আমি একটু দেশটা কে আইছি তো আমি ওতো তা বুঝিও না জিও না আমার তারা ও বাই থাকি হবাই হরাই 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 রাখে কিন্তু আপনি কইতে পারবা যে তিনটা বাচ্চার কোনো কোনো নিড আছে কিন্তু তারা নোটিস করেন এবং তারা তারা আমার উপরে পাল্লাই দিত হারি চাই ও প্যারেন্টস আপনারা যেন হার কোন প্যারেন্টস এডভাইস সেন্টার প্যারেন্টস এডভাইস সেন্টার ও যে বাই তা টাইম ফর্ম আমার ফিলআপ করে দিলে আমি যে ও সাইকোলজিস্টও সারলাম আমি পুষ্টে সারলাম আমি খানো গেল আমি জানি না টাইম হইতে কইলে আমার যে সাইকোলজিস্টে ইগো বুঝিন হসপিটাল অ্যাসেসমেন্ট হইছে টাইম নিয়ে আমার বুঝাইয়া কইলা টাইম মনে হয় এক বছর তারারে দেখলা তারার বিহেভ দেখলা দেখলা বা দে দেখলা দেখে তাই কইলা তারার তাই সারা রিপোর্ট করো সব তা দেখলা তারা রে যেন আমি লইয়া যাই বা জিও করি ও বাদে তাই জিও দিলা এসেসমেন্টও দিলা কিন্তু আমার এসেসমেন্ট আইলো বাদে আমার এটা তাই নিটা কি জিওই গেলা করিয়া গে লাগি এখন আমার এটা কাগজ খানো গেলো আর আমি স্কুলও গিয়া কুচ্ছু কুচ্ছু পাই না তারা খালি কয়া এটা আমি শাসন করতাম আমি কি আমি তো শাসন করি 
ওকে আফা থ্যাংক ইউ আপনার তো শুনছি আমরা থ্যাংক ইউ আপনার ফোন রাখো আমার দুইজন এক্সপার্ট আছেন তারা খুবই মানে আচ্ছা তানরে তানরে কী অ্যাডভাইস করা যে আপনারা দুজনের গেছে আমি বেরি কুইকলি আর কি ওটা জিনিসটা জিকে দাম এখানে তাই অনেক কথা কইছো নি কেন যে তারা কইছে অটিজম অটিজম যদি থাকে তে টাউনহামলেতে আজদাল আছে আজদাল হইলে এসেসমেন্ট করে আজদালটাকে যদি কাগজ দিলায় দেন যে কোনো স্কুলে মানত হইব ইটা ফার্মে মাধ্যমে একদিন দুইদিন গেলে দুইদিন তিন দিন গেলে তাই এরা অনেক সময় সেকেন্ডারি স্কুলে ফর্ম টিউটার থাকে ফর্ম টিউটারের লগে দেখা করা তো ডিফিকাল্ট নাই যেমন প্রত্যেক একটা ক্লাসর একজন সিলেক্টেড টিচার থাকে ই টিচারে মর্নিংও রেজিস্টার করব আফটারনু রেজিস্টার করব ই টিচার হইলো চাই ই তিরিশ জন বাচ্চা বা আঠাশ জন বাচ্চা চাই হইলো টিচার তো ও টিচারের লগে তাই দেখা করা অত ডিফিকাল নাই তাই বাচ্চা যেহেতু যায় এখানে ইজি তাই দেখা করিয়া বইয়া মাতুকা বলে আমি তো অতটা করাম মানে আমার বাচ্চার বেনি মানে কোনো ফায়দা ইম্প্রুভমেন্ট না এরপরে তারা যেন খেউ না খেউ হয়েছেন বলে তার স্পেশাল এডুকেশন একজন বাচ্চা যদি নর্মাল স্কুলও কোনো সাপোর্ট ফাইল না স্পেশাল স্কুলও ও বাচ্চা দেয় আর কি যেটার এখানে নর্মাল স্কুলে কোনো অবস্থায় খুব খরত পারে না মাইন্ড করত না মাইন্ড না করি আফা আগুয়াই তৈব যাই থইব এবং তাই অপে না পইতব ইয়েস আমার প্রবলেম আছিল বাট আমি এখন আমার বাচ্চাদের হেল্প করি আর আপনারা সাহায্য করুন থ্যাংক ইউ আফা আমরা তো কথা বললাম আপনি জানি আমরা খুব দুঃখিত আমরা চেষ্টা করতেছি আপনাকে সাহায্য করার এখানে জাকির হোসেন পারভেজ ভাই উনি আপাসান কোয়ালিটি এস্যুরেন্স ম্যানেজার ট্রেনিং অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যানেজার উনি বলেছেন আপাসান এ পি এ এস ই এন আপনি যদি ওয়েবসাইটে গিয়েও দেখেন আপনি পাবেন সেটা এবং ওনাদের সাথে যোগাযোগ করলে ওনারাও চেষ্টা করো আপনাকে সাহায্য করার আচ্ছা আমরা একটু কথা বলি আমাদের কমিউনিকেশন ডিফিকাল্টি বিভিন্ন ডিফিকাল্টি কমিউনিকেশন ডিফিকাল্টিটা কী আসলে কমিউনিকেশনের মেইন ডিফিকাল্টি হচ্ছে বিকজ আমরা যে জিনিসটা দেখি কমিউনিকেশন একটা প্রসেস জি আমরা একটা আপনি আমাকে একটা কোয়েশ্চেন করলেন আমি এটা রিসিভ করলাম তারপরে আমি এটার ব্রেকডাউন করে এটা আনসার দিচ্ছি সো এনকোডিং অ্যান্ড ডিকোডিং সিস্টেম থাকে সো কমিউনিকেশন ডিফিকাল্টিস আমরা দেখতেছি যাদের অনেক বাচ্চাদের আমরা পাচ্ছি যে সে রিপ্লাইটা কমিউনিকেশনটা ঠিক মতো দিতেছে না এখন এটা বিভিন্ন কারণ হইতে পারে লার্নিং ডিসেবিলিটির কারণে হইতে পারে তার তার স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে তার হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্টের কারণে হইতে পারে তার অটিজমের কারণে হইতে পারে ডিসলেক্সিয়ার কারণে হইতে পারে সো দেয়ার আর নাম্বার অফ ইস্যুর কারণে কমিউনিকেশনের প্রবলেম হইতে পারে তার যোগাযোগের যে যা যে রিপ্লাইটা যে করতেছে সে অনেক সময় এবং কারোর ডিলের কারণে তাহলে একটা কাজ করি একটা আমাদের একটা ভিডিও ফুটেজ আছে কমিউনিকেশন ডিফিকাল্টিজের উপরে আমরা একটু দেখে আসি স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশাল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি বিষয়টা যেটা এটা ওয়ান অফ দ্য কি ইস্যু ওয়ান অফ দ্য কি ইস্যুস তো আমরা দেখে আসে একটু বিরতির পর কথা বলবো তাহলে প্রিয় দর্শক আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপ দেখবো বিশেষ করে ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিসিয়েন্সির উপরে ডিফিকাল্টিজ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কি ভিডিও দেখতে পারি একটু My name is Rita Takaria and I'm caretaking head of speech and language therapy services in Redbridge O'Neill Community Services. Um, I head up a team of speech and language therapists that provide services into the acute and community sector. Uh, we see patients on the wards, on the stroke unit, in their own homes, in nursing homes and in outpatient clinics. The types of conditions we help with are patients um, who have problems with communication and problems with swallowing. So um, patients may develop speech and language difficulties after stroke or Parkinson's disease. They may have difficulties with swallowing whereby they are unable to chew and coordinate the swallowing process 
Um, and where we come in as speech and language therapists is to help them remediate those difficulties um, and provide functional um, rehab programmes. My name's Carla Bone. I'm actually a specialist speech and language therapist for the community services in Redbridge. Um, my main role is actually working um, with the stroke patients and any other neurological conditions, for example the progressives, um, Parkinson's, motor neurone disease. The service has gone through significant changes over the last few years. A quarter of our caseload is from the ethnic minority population um, and they present us with unique challenges and up until now we've not felt that we've actually met that challenge but we now can. The ideal scenario is that we can provide speech and language therapy in their home language. Um, and we now are in a situation uh, where we can do that. The key has been about innovation and our vision is about reconnecting our patients into their communities. So what we've done here is engage with those communities and said, look, here's a new service model, here's a new therapy model. We have recruited volunteers from the main community groups that we serve and we have trained them in basic speech and language therapy support skills uh, which allows them to see our patients in their own home environment and provide therapy in their home language with the support of a specialist on hand. Now we're going to do some of the computer therapy. One of the challenges in speech therapy is actually getting patients to be able to move into their home environment retaining those skills we've taught them in clinic. So what we've now tried to do is think outside the box a little bit more as to how we might be able to get them to maintain those gains where they most need them, which is obviously in the home environment. And the way we've done that is looking into computer therapy systems. And we found that with those sort of therapy systems, patients are much more empowered because they're able to sit at home, do them as and when they um, have the time. They feel much more like they're motivated to do it because it's on a more modern um, system. They're not having to come to clinic. Very good. One hour with a therapist once a week might lead to 11 hours of practice at home. When I first started this, okay. it was hard. All right, so do you use it every to, day? Yeah. All right, for how and long? the papers make it a lot easier. All right, about an hour a day? Or Very more? well, actually. Yes. Maybe better. The impact will potentially be huge. Um, by redesigning our services, our patients are able to reconnect with not only their family members but with the wider community and essentially with the society that they're actually part of. I went into a career as a speech and language therapist like most of us do because we wanted to make a difference to those having problems with their communication. So obviously by using all these new innovative systems it's been a, a great achievement to be able to actually fulfil those ambitions of being able to make a difference to the patients that we're serving. I remember some of my patients actually saying they felt more like they were in control of their condition rather than condition controlling them. And I think that's really tantamount to what we're actually trying to achieve with the work that we're doing. topic support for children with special educational needs. I mean, I repeat support for children with special educational needs. আমাদের one caller line, sorry, Kota Volcher, Amada Shate, caller line, as in I'm right to put a call nebo. To Amashat Roger Dujan Otiti, Amadane Boshas and Zakir Hussein Parbez, specialist on NDD and ASD, training and quality manager, Apasan. Welcome back, Zakir Bai, Babe Boshas and Shahin Khan, teacher from secondary school. Now, Amadir Ektabisha Holo. আমাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার আগে আমরা ভিডিও ফুটেজটা দেখতেছিলাম ভিডিও ফুটেজে কিন্তু স্পিচ সরি স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকাল্টিজ এর উপরে কথাবার্তা কমিউনিকেশন আন্ডার একটা বিষয় আমরা জানি অনেক বিষয় সেখানে আমরা দেখেছি কিন্তু একটা বিষয় অ্যালার্মিং আমার কাছে মনে হয়েছে কোয়ার্টার পার্সেন্ট অফ এথিক মাইনরিটি পিপল দে সাফার फ्रॉम স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকাল্টিজ এটা এই দেশের এভারেজ থেকে আমরা বেশি কারণটা কি পারভেজ ভাই পপুলেশন আমরা কত দেখেন পপুলেশনের কিন্তু আমরা 10% না হ্যাঁ আর এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা 25% হচ্ছে গিয়ে আমরা আমরা কি স্পিচ এথনিক মাইনরিটি এথনিক মাইনরিটি ওয়াই তো এখন এথনিক মাইনরিটির পিছনে আমরা আরেকটা রিসার্চ করেছিলাম আমি এটার সাথে আপনাকে একটু রিলে করি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আরেকটা এরিয়া নিয়ে আমরা এটা রিসার্চ করেছিলাম যে ডাউন সিনড্রোম নিয়ে আমরা রিসার্চ করেছিলাম যে 2008 9 10 3 বছর টা হামলেটে Down syndrome. Down syndrome. Yeah. Yeah. 33% down syndrome, uh, modde, 33% down syndrome in Tar Hamlet, Bangladesh. Ethnic background. Ethnic background. Ethnic background. Ethnic background. Ethnic background. Ethnic 
ফার্স্ট কাজিন যারা বিয়ে করছে সেম জিন এবং ব্লাড স্ট্রিম থেকে বিয়ে হইছে তাদের বাচ্চাদের এই ডিসএবিলিটিসটা হচ্ছে डाउन जीवन जापन करते मेरा <laughs> मायर फैमिली चाचातो भाई दादार फैमिली दादी एक जिन जिन चान्स बोलन एट हंड्रेड पार्सेंट ना यटार जो नए बट चान्स बोलन ये कन्सिडार करा दरकार जो अल्टारनेटिव अपशन जो थे मंत्रब्य नार्सारी <laughs> दिखी फाइबा स्पेशलिस्ट 
তোমরা আমি তো তারা দেখছি আমার গেছে লাগে আমরা বুঝলাম বাট ই বাচ্চার একটা লাইফ আছে তো 
মানে মানে অনেক সময় মানে প্রপারলি যে যে জায়গায় যাই তাই জায়গায় যাই রা না যাই রা যাই রা তাইন সব দিকে এবং যতজন লগে তাইন এবং তার হাজবেন্ডও আরেকটা জিনিস কইতাম সেই তার হাজবেন্ড আমি ধন্যবাদ দেই অনেক সময় অনেক আছে ওয়াইফ অফ সারি দে হাজবেন্ড হলে আমরা অনেক সময় তা করি না তার হাজবেন্ডের প্রতিটারই তার হেল্প করা দ্যাটস ভেরি গুড তো थैंक यू আফ আমরা উইশ করলাম আর জাকির ভাই একটা অ্যাডভাইস করছেন লোকাল এমপি এর মাধ্যমে যদি আপনি একটা আমাদের দুটো বিষয় আমরা কথা বলি নাই একটা হলো ফিজিক্যাল সেন্সরি ডিসেবিলিটি এই বিষয়টা কি আচ্ছা ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি আমরা নর্মালি তো খুব ইজিভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করি সবাই আমরা কইতাম পারি যে একজন মানুষ আমরা হুইল চেয়ারে দেখি আর তার আতর প্রবলেম পাওয়ার প্রবলেম আমরা তারা ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটির আন্ডারে নিয়ে আই আর সেন্সরির যে ইস্যুটা হইলো সেন্সরিটা হইলো আমরা ফার্স্ট আর সেন্স আছে জি আর এখন নয়া অটিজমের ক্ষেত্রে আমার সেভেন সেন্স হই আর আরও দুইটা অ্যাড হইছে সো এই যে সেন্সর ডিফারেন্ট সেন্সর মাঝে ফার্স্ট আর সেন্স যে আমরা আছে যে আমরা কিতা কিতা আমরা দরকার দেখা ভীষণ আমরা হিয়ারিং আমরা লগিয়া স্মেল তারপরে আমরা টাং যেগুলা আর টাচ ও ফার্স্ট টাচ আমরা মেন আর ওটিজমের ক্ষেত্রে দুইটা কয়ার বডি ব্যালেন্সিং অ্যান্ড বডি অ্যাওয়ারনেস ও ষাটটা সেন্সরি ওটিজমের ক্ষেত্রে ওর তো এই যে সেন্সরির ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম লগে রিয়াকশান করে না তার ঠিক মতো এবং তার একটা সেন্স হয়তো ব্লক আর এক সেন্সে বেশি কাম করে এখন খেউরা চলা স্মেল হ্যাঁ কি বা তার দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ খানে হুনেন না তার এই সেন্সরিটা বন্ধ হিয়ারিং ইম্পেরিমেন্ট লাগে তার কিন্তু তার স্মেল খুব বেশি এর লাগি অথবা ব্লাইন্ড হে সৌকে দেখেন না কিন্তু তার স্মেল খুব প্রিয় সো রুমের ভিতরে আপনার ডুকসইন হে ব্লাইন্ড কিন্তু আপনার খুলতে পারে সেন্স করতে পারে রুমের ডুকসইন জি ও একটা হলো সেন্সরির ইস্যুটা এবং সেন্সরি রিয়াকশান আর একটা ইস্যু এট দ্য মোমেন্ট আমরা ফেস করি নয়ার রিওয়াইসে পিডিএ নয় একটা ইস্যু লই আমরা এখন ডিলিং করি রিও করি যে সেন্সরি ওভারলোডেড হয়ে যায় গিয়ে অনেক সময় বাচ্চারা সেন্সরি ওভারলোডেড দেখা যায় যে অনেক বেশি সাউন্ড বেশি দিও তার ব্রেনে একটারে রিও করতে পারেন না কাবা অ্যাকসেপ্ট করিয়া একটারে যে প্রসেস করিয়া আননেসেসারি জিনিসে অ্যাভয়েড করিয়া মেইন জিনিসও ফোকাস থাকতো এটা পারেন না ওকে আর আমরা একটা সাইড থেকে ফার্স্ট মিনিট আছে আর একটু খাবার করি আমরা আরেকটা ব্যাপার ছিল ফিজিক্যাল সেন্সরি ডিফিকাল্টিজ আমরা বুঝলাম যেটা ডিসেবিলিটিস ইমোশনাল অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল ডিফিকাল্টিস আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি বিহেভিয়ার আমি পয়লা এই বিহেভিয়ার যে ডিফিকাল্টি অনেক সময় কিতা এটা আসলে অনেক সময় কিতা ফ্যামিলিগত নাই বিহেভি মানে এই জিনিসটা অনেক সময় বাচ্চা এনভায়রমেন্টাল জিনিস হয়ে যায় মানে আমরা অনেক সময় বিহেভিয়ার ইস্যুটা হয়তো থার্ড ওয়াল খান্তিত ই কোনো কোনো বিহেভিয়ারে কন্ট্রোল করা গেল না কিন্তু দেখা যায় ফার্স্ট ওয়াল খান্তিত যে সিচুয়েশন জেলা সিচুয়েশন গেলা মানে পাওয়ার একটা লিমিটেড পাওয়ার আছে ও পাওয়ারের বিচ্ছে তাই কে বাচ্চারে আপনি কন্ট্রোল করতে হইব আর এই পাওয়ারের বিচ্ছে হইলে বাচ্চায় বুঝে যে আপনার পাওয়ার লিমিটেড আর বাচ্চায় মনে করে আমি ওখান থেকে ওখানেও যাইতাম পারেন ও জিনিসে বাচ্চা এই জিনিসটা তো এগ্রিগেটেড ও জিনিসটা আর কি এই জিনিসটা একটু রং রাস্তায় লইয়া যায় কি বাচ্চায় বুঝে না তার ফিচার তারও নষ্ট হওয়ার স্কুলও নষ্ট হয় সময় নষ্ট হয় এই জিনিসটা বাট কোনো বাচ্চা আসে না নেই যে ইমোশনালি একটা পরিবারে যদি দুজন বা তিনজন ছেলেমেয়ে থাকে দেখা যায় দুই একটা বাচ্চা আছে দুইজন বা একজন বাচ্চা আছে আউট অফ ফোর যে ইমোশনালি বাচ্চা অন্য বাচ্চার থাকে একটু ডিফারেন্ট যেমন ধরো কা হঠাৎ রাগ উঠে যায় হঠাৎ ধরো কা ইমোশনালি দেখা গেছে অন্য বাইর লগে বা বোনের লগে একটু খারাপ ব্যবহার করে হয়ে আর আর একজন আছে একটা এক্সাম্পল আপনার দিয়ে আপনার কত সরি আমি খাটিয়ে কই আর যে অনেক সময় আমরা অলাফ আইসি সিচুয়েশন আর কি ফ্যামিলিতে হঠাৎ করে বাপ মারা গেছেন অথবা মা মারা গেছেন জি দুইটা সন্তান তার একজন কোপ করেছে আর একজন ইমোশনালি এফেক্টেড হয়ে গেছে তার হার্ট অন্য রকম সফট থাকতে পারে সো এভরি পার্সন ইজ ডিফারেন্টভাবে রিয়েক্ট করে ইমোশনাল ভিওটা কারো ফ্যামিলি ইস্যু হইতে পারে কারো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কারণে হইতে পারে কারো হয়তো অ্যাক্সিডেন্টের কারণে হইতে পারে কারো কোনো ট্রমার কারণে জীবনে হইতে পারে কারো অ্যাক্সিডেন্ট দেখছে একটা কারণে হইতে পারে বিভিন্ন কারণে মানুষ ইমোশনালি এফেক্টেড হয় একজন যদি দেখা যায় যে ইয়াং এইজে ধরো তারে হয়তো সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করা হয়ে গেছে বা ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ করা হয়ে গেছে একটার কারণে তার ইমোশনাল অ্যাবিউজ ইমোশনালি এফেক্ট করতে পারে সো এই আর একটা সাইট আছে যেমন দেখা যায় বিভিন্ন আদার রিজনে একজন মানুষের ইমোশনাল এফেক্ট করতে পারে সেম 
কমেন্ট আপনি করবা দুইটা বাচ্চারে একটা বাচ্চা খান্তনা আসে যাইব কি একটা বাচ্চা খান্দা শুরু করব এই কমেন্ট নিয়ে বিকজ অফ ইমোশন डिफरेंट ইমোশন অ্যাবসলিউটলি তো আমরা প্রোগ্রামে একদম শেষ পর্যায়ে ফাইনালি আমি শাহিন ভাই আমি আপনার কাছে আসতেছি আমরা যারা আমরা যারা প্যারেন্টস অনেকের কথা শুনলাম আমরা আমরা জানি তারপরেও সাপোর্ট এই দেশে अवेलेबल স্টিল দে ক্যান গো টু জিপি দে ক্যান টক টু দা সেনকো ইন এ স্কুল দে ক্যান টক টু ক্লাস টিচার সোশ্যাল সার্ভিস প্যারেন্টস সেন্টার এন্ড অলসো থ্রু দা চ্যানেল লাইক সে ফর एग्जांपल আমরা অ্যাডভাইস দিলাম যে স্পেশাল এজেন্সি যেগুলো আপাসানের মতো এরা যেতে পারে আমরা আমাদের প্যারেন্টস দের কি বিশেষ করে কমিউনিকেশন ডিফিকাল্টিজ ইমোশনাল বিহেভিয়ার ডিফিকাল্টিজ ফিজিক্যাল সেন্সরি ডিসএবিলিটির ব্যাপারে আমরা কি অ্যাডভাইস করতে পারি কারণ যদি এই বাচ্চা কোনো অসুবিধা থাকে আমি যে বাচ্চার যে অসুবিধা হইলে প্রথমে আসলে তারা অনেক সময় আমরা ইগনোর করি ইগনোর না করি এটা কিন্তু আস্তা বাচ্চা যেভাবে একটা ফুড দেওয়া দেওয়া বাচ্চার খাওয়ার জন্য খাওয়ার সময় এলে খানি ফ্রন্টে দেওয়া দরকার তার যে প্রবলেম আছে প্রবলেম সর্ট আউট না করলে এন্টার জীবন এই বাচ্চা সাফার করবে এর জন্য আমরা জেলা একটা আমি আট ঘন্টা কাজ করে বাচ্চার জন্য খানি উপার্জন করতেছে এর জন্য এক ঘন্টা দুই ঘন্টা সময় হইলেও যে জায়গায় যাওয়ার স্কুলে যাওয়ার দরকার রিসেপশনের সাথে আলাপ করা দরকার টিচারের সাথে আলাপ করা দরকার মানে স্যানকোর সাথে আলাপ করা দরকার দরকার হেড টিচার ইনভলভ করা দরকার দরকার যে অর্গানাইজেশন আছে ওদের সাথে কিছু সময় কাটাইলে তখন বোঝা যাবে বাচ্চার কি নিড আছে একটা হইলো বডির নিড আর একটা হইলো মেন্টালি ডেভেলপমেন্ট নিড এই ডেভেলপমেন্ট নিডেরও দরকার আছে কিন্তু আমরা অনেক সময় বডি আমার বাচ্চার খানি কোরাকের জন্য আমরা অনেক কষ্ট করি কিন্তু এই যে জিনিসটা আমার বাচ্চা যার উপরে ডিপেন্ড করে সম্পূর্ণ জীবন চলবে এডুকেশন বলেন বা ইম্প্রুভমেন্ট বলেন যে কোনো লাইনে এটার জন্য আমরা অনেক সময় একটু ডিলে করি যা এটা হয়ে যাবে হইতেছে বা আমি বাংলাদেশি মানুষ আমার বাচ্চা কপ করে নিবে আসলে এটা রিয়েলিটি না এটা সিরিয়াসলি থিঙ্ক করার বিষয় আর সিরিয়াসলি থিঙ্ক করে একটু সময় লাগাইয়া যে যে জায়গায় গাইড অনুযায়ী চলার দরকার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি পারবে যে আপনি আপনার কাছে ফাইনালি আমাদের প্যারেন্টস অনেকেই অনেক কথা বলেছেন অনেকের প্রবলেম ইস্যুস বিশেষ করে ফিজিক্যাল সেন্সরি এবং কমিউনিকেশন ডিফিকাল্ট আমার জাস্ট ফোর্টি সেকেন্ডস আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি যেটা করবো আমরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবর গেছে কই আর আপনারা আগ্রহী আইত হইব নাম্বার ওয়ান প্যারেন্টসরা সরমর কিছু নাই বাচ্চার একটা ডিসেবিলিটি হইতে পারে একটা প্রবলেম হইতে পারে আমরা সবে মিলে সোসাইটি যদি অ্যাকসেপ্ট করি আর আগ্রহী আই এবং একটা না একটা ফথ বাড়াইব তো সবচেয়ে আমি সব প্যারেন্টসকে কমবো প্লিজ আগ্রহী বা একজন একজন গুলো মাত বা অর্গানাইজেশন মাত বা যে কোনো জায়গাতে আপনি যখন একটা মানুষের লোকের ডিফিকাল্টিস লোক মাত বা কোনো না কোনো ফথ বাড়াইতে পারে তো সব লাগে একটা একটা অ্যাডভাইস আর সেকেন্ড জিনিস হইল গিয়ে যে গাবড়া নিয়ে কিছু নাই কারণ আপনার লেখা নিলার ডিসেবিলিটি আরও মানুষের বাচ্চা তোর আছে আপনি যদি মনে হয় যে আমি একমাত্র মনে হয় এই দুনিয়ার মাঝে প্যারেন্টস আর আপনি গাবড়াইয়ে মরে যান তাইলে তো হইতো না আপনি আগ্রহী আইতে হইব এবং দেয়ারের সাপোর্ট থাকবো আমি আপনার সবরে কইমু যোগাযোগ রাখবো আমরা আমরা থ্যাংক ইউ জাকির ভাই থ্যাংক ইউ শাহিন ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর সাপোর্ট অ্যান্ড এভরিথিং লট অফ থিংস ইউ লট অফ অ্যাডভাইস ইউ প্রোভাইডেড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলো আমাদের টপিক ছিল সাপোর্ট ফর চিলড্রেন উইথ স্পেশাল এডুকেশনাল নিডস আপনাদের ফোন কলের জন্য ধন্যবাদ অ্যান্ড বিশেষ করে আমরা আপনারা অনেকগুলো স্টোরি শেয়ার করেছেন আমরা আশা করি আপনাদের বাচ্চারা অ্যাটলিস্ট সাপোর্ট পাবে যদি আপনারা প্লিজ চেষ্টা করেন এই প্রত্যাশায় আমরা বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি